আচ্ছা তো ফাইল স্ট্রাকচার এখানে অ্যাপ্লিকেশান এখানে যে কয়েকটা ফাইল আছে যে এফএ কিউ তারপর আছে পিএইচপি এন ফু এখানে আসতেছে সো এই সব প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু এখানে আছে ঠিক আছে পিএইচপি এন ফু তারপর ইন্ডেক্স এগুলো সব কিছু এখানে আছে শো করছে তো এই জিনিসগুলো ডিলেক্ট করা যাবে না এগুলো রাখতে হবে এখানে আর সার্ভার কাজ করবে না এই কারণে কী করেছে আমি এখানকার সব কিছু যেগুলো অপ্রয়োজনীয় যেগুলো আমরা নিয়ে যেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব না সেই জিনিসগুলোকে আমরা হিলেট করে রেখে দিয়েছি সো এই কারণে আমি এটাকে এইভাবে রাখি সব সময় আপনারাও রাখবেন ভালো হবে এবং আমরা যে ফলার নিয়ে কাজ করব এই ফলারগুলোকে এখানে জাস্ট রাখবো আর কি তো আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি ফ্রিলান্সার নাসিম তারা অবশ্যই আমাকে ড্যাশবোর্ড না লিখে এখানে লিখতে হবে যে ফ্রিলান্সার নাসিম এবং আসলাম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড একটা ইয়া করা তৈরি করা ছিল আর একটা মেবি এখানে এই 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 ফাইলটাতে তো যদি আমি এটাই দেখি ডাইরেক্টলি যে ইন্ডেক্স পিএইচপি এটাতে তাহলে ওই ফাইলটাই ওপেন হচ্ছে আর এর এই ফাইলের মধ্যে কী আছে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি এই ফাইলের মধ্যে এই যে এটা বানানো আছে মানে পিএইচপি একটা ফর্ম তৈরি করা আছে কোনো কিছুই না এখানে তো এখানে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা আগে এটা করতাম যে এটুক যে ইউজার নেম এবং টেক্সট দিয়ে সাবমিট কমেন্ট আচ্ছা এই জিনিসটা এরকম ছিল রাইট এটা ছিল আর কি এটা আমরা সবাই তৈরি করতে পারবো স্টেমেল যে তোমরা স্টেমেল শিখেছি ঠিক আছে তো এটা তৈরি করতে পারবো এখন আমি ছিলাম কি যখন এখানে নাম লিখা হলো আর এখানে একটা কমেন্ট লিখে পোস্ট কমেন্টে ক্লিক করা হলো তখন এটা আর একটা পেজে গিয়ে শো করবে পোস্ট এবং কমেন্টগুলো তো সেটা কীভাবে করা হয় আমি এখন দেখাচ্ছি এটা আসলে এখানে আর একটা ট্যাগ লাগে সেটা নাম হচ্ছে ফর্ম ট্যাগ আমরা এর আগে এটা দেখি নেই এখন দেখব সো ফর্ম ট্যাগ এই ফর্ম আর এটা এই যতগুলো ইনপুট বক্স থাকবে টেক্স এরিয়া থাকবে সব কিছু এই ফর্ম ট্যাগ দিয়ে র্যাপ করা থাকবে অর্থাৎ ফর্ম ট্যাগ এখানে শেষ করতে হবে তো এই ফর্ম ট্যাগের মধ্যে যত বড় ফর্মই হোক না কেন এই ফর্ম ট্যাগের মধ্যে থাকে আমি যদি ফেসবুকের বা অন্যান্য একটা রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যাই রেজিস্ট্রেশন যে কোনো একটা রেজিস্ট্রেশন পে পেজে যাচ্ছে আমি সাপোজ আমি এখানে আসছি ক্রেডিট রেজিস্ট্রেশন পেজ না এটা না আচ্ছা আমি একটা জাস্ট সাইন আপ না সাপোজ এখানে আসলাম যে সাইন আপ অনলাইন সাইন আপ না অনলাইন এটাতে আসলাম এটাও না একটা সাইন আপ দেখি কোথায় আছে সাইন আপ সাইন আপ জোহ সো ধরেন যে এটা একটা সাইট এবং এখানে দেখেন যে অনেকগুলো কটা ফর্ম আছে ইমেল তারপর আছে পাসওয়ার্ড তারপর এখানে আছে আমাদের টাইপ কোনো কিছু এটার যদি রাইট বাটন ক্লিক করে ইন্সপেক্টে যাই দেখবেন এখানে এটা ফর্ম টেক দিয়ে র্যাপ করা আছে এই যে ফর্ম টেকটা এখানে শুরু হয়েছে এবং এইটা ফর্ম টেক শেষ হয়েছে দেখেন আপনারা এখান থেকে শেষ হওয়ার পরে একদম ফর্ম শেষ করেছে এখানে এই ফর্মের মধ্যে টেবিল থাকতে পারে ডিআইভি থাকতে পারে হাজার হাজার যা কিছু বাট ইনপুট বক্স আর সাবমিট বক্স অবশ্যই থাকবে এখানে সো আপনি যেটাই করেন না কেন এখানে আপনাকে অবশ্যই এই জিনিসটা তৈরি করে নিতে হবে আর ফর্ম টেক দিয়ে সেটাকে র্যাপ করে ধরে থাকতে হবে তো প্রত্যেকটা ব্রাউজারে এরকম আমরা যখন ফেসবুকে কোনো কিছু পোস্ট করি ঠিক এই জিনিসটাই থাকে ফর্ম টেক থাকে ঠিক আছে সো ফেসবুকে পোস্ট করার সময়টা থাকে তো এখানে আমরা এই জিনিসটা বানিয়েছি ফর্ম টেক দিলাম এখন এখানে যেটা করতে হয় ফর্ম টেকের সাথে কিছু জিনিস অ্যাড করতে হবে অ্যাট্রিবিউট প্রথমত যেটা হচ্ছে যে ম্যাথড ম্যাথড হচ্ছে কি কন ম্যাথডে পাঠাচ্ছি তো এখানে পোস্ট দিচ্ছি আমি আর একটা দিচ্ছি গ্যাট আর একটা থাকে গেট তো আমরা এখানে আমি গেট ইউজ করলাম আর এখানে আমি আরেকটা জিনিস যেটা ইউজ করবো হচ্ছে যে অ্যাকশান অ্যাকশান হচ্ছে আমি কোন পেজে এটাকে পাঠাচ্ছি মানে লেখাগুলোকে পাঠাবো সো ধরেন যে আমি পাঠাচ্ছি ওয়েলকাম ডট পিএইচপি এই ফাইলে সো ওয়েলকাম ডট পিএইচপি যার নাই এখানে আমাকে বানিয়ে নিতে হবে তো আমরা যখন ফেসবুকে লগ ইন পেজে থাকি লগ ইন করার পরে কিন্তু ফেসবুক অন্য একটা পেজে নিয়ে চলে যায় এটা আমরা ভালো করেই জানি তো এটা হচ্ছে এরকম আমাদের প্রথম যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা জাস্ট একটা পোস্টে বক্স আর আমরা যেই পেজে নিয়ে যাবো এটা হচ্ছে ওয়েলকাম ডট পিএইচপি তাহলে ওয়েলকাম ডট পিএইচপি এই ফাইলে আমরা নিয়ে আসবো তো এখন যদি আমি রিলোড দিই দিয়ে ক্লিক করি এখানে দেখবেন যে ওয়েলকাম ডট পিএইচপিতে চলে যাবে দেখেন ওয়েলকাম ডট পিএইচপিতে এসেছে ইউজার নেম অ্যান্ড কমেন্ট এই লেখাটা এসেছে আচ্ছা এটা আসার কারণ হচ্ছে কি আমরা এখানে একটা নেম দিয়েছি এই নেমটা আউট করে দিচ্ছি এবং এখানকার যে নেমটা আছে এটা আমি আউট করে দিচ্ছি এখন একটা জিনিস দেখতে পাবেন রিলোড করলাম ক্লিক দিলাম ওয়েলকাম ডট পিএসপিতে এসেছে কিন্তু একটা কোয়েশ্চিন মার্ক এসেছে এখানে ঠিক আছে এর কারণ হচ্ছে কি ক্লিক করার সময় কোশ্চিন মার্ক এসেছে এখন কোনো ডাটা আসছে না আবার আমি এখানে লিখতেছি যে নাসিম আর এখানে লিখছি হ্যালো হাউ আর ইউ অল লিখলাম লিখে পোস্টে ক্লিক করলাম কোনো কিছু আসলো না ঠিক আছে তো আসলো না এখন এই পেজে আসে ওই লেখা দুটা কীভাবে শো করবে আমি তো ওয়েলকাম ডট পিএসপি পেজে আছি তো ওই লেখাটা শো করানোর
পিএসপি যে ম্যানুয়াল সরি পিএসপি ডট নেট হয় এখানে পিএসপি ডট নেটে যে পিএসপির যে মানে নিজস্ব ওয়েবসাইট এখানে আমি এই সার্ভার ভেরিয়েবল সম্পর্কে জানবো তো ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে কি কি করতে পারবো এই সার্ভার ভেরিয়েবল নিয়ে সব কিছু এখানে বলে দেওয়া আছে দেখেন যে সার্ভার দিয়ে আমরা কী কী নিয়ে আসতে পারি এস টি টিপি হোস্ট এস টি টিপি কানেকশন এস টি টিপি এক্সেপ ল্যাঙ্গুয়েজ যা ইচ্ছা তাই নিতে পারবো এখান থেকে সার্ভার দিয়ে তো দেখেন আমি একটা জিনিস নিয়ে আসে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ধরেন যে আপনি কোন জায়গায় আছে এটা ইন্ডেক্স পিএসপিতে আমি জাস্ট পিএসপিটা অন করছি পিএসপিটা অন করলাম পরে এখানে লিখলাম যে আন্ডার স্কোর সার্ভার আর এখানে আমি যেটা করব এর মধ্যে ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে এটা যদি লিখলাম আর এটাকে অবশ্যই একো করতে হয় একো অথবা প্রিন্ট প্রিন্টের থেকে একো বেশি কাজ করে এখন রিলোড দিয়ে যদি আমি দেখি এখানে কী শো করছে দেখেন আনডিফাইন্ড প্যাথ ইনফো আচ্ছা এখানে একটা রং জিনিস হয়ে গেছে তো এটা আমরা দেখি আর এর সাথে আর কী কাজ করা যায় সার্ভার নেম আমি যে সার্ভার নেমটা যদি নিয়ে কাজ করি কি আসে এখানে আমরা একটু দেখি সার্ভার নেম সার্ভার নেম দিলাম রিলোড দিলাম লোকাল হোস্ট আসলো যদি এটা কোনো ওয়েবসাইট হয়ে তাহলে ওয়েবসাইটের নাম নাম্বারটা বা সরি অ্যাড্রেসটা দেখায় তো যদি বলি সার্ভার হোস্ট সরি এটা হোস্ট নেম হয় মনে হয় হোস্ট নেম মেবি ইফ সামথিং লাইক দ্যাট আচ্ছা আসবে না এখানে যেই কয়টা জিনিস দেওয়া আছে ওই কয়টা জিনিস নিয়ে কাজ করতে হতো এখানে আরও আছে রিকোয়েস্ট ম্যাথড এই যে এগুলা এস টি টিপি এটা দেখে কী আসে একটু দেখি এটা একদম পুরো ফল্টারটা নিয়ে চলে এসেছে কোন ইয়া ইউজ করছি ব্রাউজারটা ওইখানে ধরা যায় যে কোন ব্রাউজার চাচ্ছি আর রিমোট অ্যাড্রেসটা কী জিনিস এখান থেকে নিতে পারবো নিয়ে দেখতে পারবো যে আসলে এটা কি ওয়ান মানে আইপি অ্যাড্রেসটা ধরার জন্য আর কি তো এটা যেহেতু লোকাল হোস্ট এই জন্য এখানে ওয়ান আছে যদি এটা কোনো হোস্টিংয়ে করতেন তাহলে আপনি আইপি অ্যাড্রেসটা পেতেন এখানে যতগুলো আছে সবগুলোই ইম্পর্টেন্ট না যখন আপনার যেটা প্রয়োজন হবে তখন সেটা আপনি নিতে পারবেন প্যাথ ইনফো এটা নেন এটা নিয়ে দেখেন যে এটা নিয়ে আসলে কি কাজ করে যে এটা নিয়ে কী আসে আচ্ছা নোটিস এটাতে আসবে না অনেকগুলোটা কাজ না করতে পারে এখানে আবার এখানে আছে গেট টু ইন্টারফেস আচ্ছা সার্ভার অ্যাড্রেস সার্ভার পট্রোকল ধরুন এটা দিলাম এটা দিয়ে আমি আবার এটাতে দেখলাম যে পট্রোকলটা কী অবশ্যই এখানে এস টি টিপি আসার কথা এস টি টিপিতে আসছে ঠিক আছে এরকম তো এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন এখান থেকে পাওয়া যায় তো এটা এই কাজে ব্যবহার হয় আর রিকোয়েস্ট ম্যাথড আর পোস্ট ম্যাথড গ্যাট ম্যাথড আর ফাইলস ম্যাথড এই চারটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফাইল আপলোড আর কোনো পোস্ট কমেন্ট বক্স এগুলো বানাতে সাহায্য করে আর কুকি আর সেশন এই দুইটা হচ্ছে আমাদের লগিং রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে তৈরি হয় কাজে লাগে আর ইএন ভিটা অতটা কাজে লাগে না তারপর আপনার এই পিএইচপি মেনুয়াল থেকে দেখে নেবেন এই এইটা নিয়ে সার্চ করলেই চলে আসবে তারপর আমি এটা নিয়ে বানাবো রিটেল সমস্যা নেই তো আমরা এখন যেটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট পোস্ট এবং গ্যাট ম্যাথড নিয়ে এই তিনটা ম্যাথড জানলেই মনে করুন যে আপনাদের অনেকটা এগিয়ে যাবে তো প্রথমত আমি যেটা করেছিলাম যে এখানে ফর্ম মেথড দিয়েছি যেই ফাইলে পাঠাবো সেটা হচ্ছে ওয়েলকাম ডট পিএসপি অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউট দিয়ে লিখতে হয় আর ম্যাথডটা হচ্ছে গ্যাট এখানে আমরা গ্যাট না লিখে পোস্টও লিখতে পারি বাট রিকোয়েস্ট লিখে যাবে না পোস্ট অ্যান্ড গ্যাট এই দুইটার যখন একটা ম্যাথড লিখতে হবে তো এই ম্যাথড দুটা লেখার পরে যেটা করতে হয় এখন আমি কিছু লিখে যদি এখানে পাঠাই নাসিম হ্যালো এটা কিন্তু আসছে না তো এখন যেটা করতে হবে আমাদের এখানে একটা নতুন অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে হবে অর্থাৎ এই জায়গাটাতে যেমন এখানে টেক্স এরিয়াতে আমি একটা অ্যাট্রিবিউট দিলাম যে নেম নেম অ্যাট্রিবিউট লাগবে যে কোনটা কিসের বক্স এই নামটা নির্ধারণ করতে হবে এই নেম অ্যাট্রিবিউট শুধুমাত্র পিএসপির জন্যই কাজে আসবে সো নেম দিলাম আমি এখানে যে ইউজার কমেন্ট আর 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 হচ্ছে এখানে এটাতে একটা নেম দিলাম যে ইউজার নেম অবশ্যই এগুলো ইউনিক হতে হবে সো ইউজার নেম অ্যান্ড কমেন্ট দিলাম এখন যদি আমি রিলোড দিই ধরেন যে আমি এখানে দিলাম দিয়ে বললাম যে নাসিম আর এখানে হ্যালো অল হাও আর ইউ লিখলাম লিখে আমি যখনই এখানে পোস্ট কমেন্টে ক্লিক করব এখানে লক্ষ্য করবেন ওয়েলকাম ডট পিএসপিতে যা যাবে তো যাবে এবং একটা কোশ্চেন মার্ক তো থাকেই আমরা দেখেছি কোশ্চেন মার্কের পরে আমি যে এই যে নেম দিয়েছি নেমের আন্ডারে এই ভ্যালিউগুলো যাবে অর্থাৎ ক্লিক করলাম দেখেন এখানে কি হয়েছে ইউজার নেম সমান সমান নাসিম ইউজার কম এন্ড এই যে অ্যান্ড অ্যাম্পারসেন্ট অ্যান্ড এই অ্যান্ড সমান সমান কমেন্ট হ্যালো হাওয়ার ইউ অল আবার যদি এখানে আমি অ্যান্ড দিতাম আবার একটা অন্য একটা বক্স থাকলে অ্যান্ড দিয়ে সেই বক্সের ডাটাও কিন্তু সে অ্যাড্রেস বার দিয়ে নিয়ে আসতো তো এইভাবেই কিন্তু পিএইচপি অ্যাকচুয়ালি ডাটা পাস করে 